হ্যালো স্টুডেন্ট তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটি ক্লাসে এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে আমাদের পিপিএম পিপিবি পিপিটি এবং পিপিএমভি আচ্ছা এখানে মাথা রাখবা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে আমাদের পিপিএম এটাই হচ্ছে সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর পিপিএম আর পিপিএমভি সেম জিনিসই আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি পিপিএম এর কনসেপ্টটা যদি একটু বোঝাতে চাই তাহলে খেয়াল করো আমরা মোলারিটির কনসেপ্ট একটু নিয়ে আসি মোলারিটিতে আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে যে এক লিটার দ্রবণে এক লিটার দ্রবণে যদি এক মোল দ্রব থাকে এক মোল দ্রব থাকে তাকে আমরা কি বলতাম থাকে তাকে আমরা বলতাম এক মোলার দ্রবণ তাই না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যেটা হয় এই ক্ষেত্রে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল দ্রবণে দ্রবণে যদি এক গ্রাম দ্রব থাকে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল দ্রবণে যদি এক গ্রাম দ্রব থাকে তাকে আমরা বলি ওয়ান পিপিএম অর্থাৎ তুমি বলতে পারো এখানে দ্রবটা হচ্ছে দ্রবণের টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এর অংশ রূপে কি করা হয় প্রকাশ করা হয় খুব সাধারণভাবে মাথায় রাখবা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল দ্রবণে এক গ্রাম দ্রব থাকে তাকে আমরা কি বলি ওয়ান পিপিএম আচ্ছা তাহলে আমরা সূত্রটা ফাইন্ড আউট করি ধরি ভি এম এল ধরি ভি এম এল দ্রবণে ভি এম এল দ্রবণে দ্রব আছে দ্রব আছে ডাব্লিউ গ্রাম তাই না তাহলে এক এম এল দ্রবণে কতটুকু থাকবে এক এম এল দ্রবণ থাকবে ডাব্লিউ বাই ভি গ্রাম তাই না তাহলে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল দ্রবণে কতটুকু থাকবে ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ দেখো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল যা থাকে ওইটাকে আমরা কি বলি পিপিএম বলি না তাই এই ক্ষেত্রে আমরা পিপিএম সমান লিখতে পারি ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটাই হচ্ছে আমাদের এইখানে প্রধান সূত্র হিসেবে আমরা ব্যবহার করব যে পিপিএম ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আচ্ছা একটু খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমরা আরো একটা সূত্র ফাইন্ড আউট করতে পারি দেখো আমরা ঘনমাত্রা যখন আমরা প্রকাশ করি ঘনমাত্রা সূত্রটা কি ছিল এস ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু ভি আচ্ছা আমি যদি এই পাশে আমি যদি এই পাশে ডাব্লিউ বাই ভিটা রেখে দিই তাহলে এখানে কি আসে এস ইন্টু এম ভাগ হচ্ছে এক হাজার তাই না আর এখানে কি থাকে ডাব্লিউ বাই ভি থাকে তাই না আচ্ছা এবার আমি একটা কাজ করি আমি উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে আমি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আমি কি করে দিই গুণ করে দিই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আমি গুণ করে দিই এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে এইটুকু জিনিস এই ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু কি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা সামনে আমরা কি পড়েছিলাম পিপিএম পড়েছিলাম না তাই এখানে যদি আমি লিখি তাহলে পিপিএম তাহলে পিপিএম সমান তাহলে এই পাশে কি দাঁড়ায় বলতো এই পাশে দাঁড়ায় হচ্ছে এই যে এস ইন্টু এম আর এখানে এক হাজার আর টেন টু দি পাওয়ার সিক্স কাটাকাটি কত থাকে এক হাজার থাকে তাই না তাহলে আমরা আলটিমেটলি বলতে পারি এই যে পিপিএম ইকুয়ালস টু এস ইন্টু এম ইন্টু হচ্ছে এক হাজার এইটাও কিন্তু আমাদের অন্যতম একটা সূত্র অর্থাৎ খেয়াল করো আমরা পিপিএম এর কটা সূত্র পেলাম দুইটা একটা হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর একটা হচ্ছে এস এম ইন্টু এক হাজার আচ্ছা এবার আমরা কি কি পড়েছিলাম বলো তো পিপিএম ছিল পিপিবি ছিল পিপিটি ছিল মাথা রাখবা পিপিএম থেকে পিপিবি এক হাজার গুণ বেশি আবার পিপিবি থেকে পিপিটিও এক হাজার গুণ বেশি তাহলে আমি যদি বের করতে চাই পিপিএম সমান ডাব্লিউ বাই ভি ইন টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে পিপিবি কি দাঁড়াবে ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন অর্থাৎ তিন তিন করে বাড়ছে আবার পিপিটি সমান হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ তাহলে আমাদের ফুল ফর্মগুলা কি আসতেছে পার্টস পার মিলিয়ন পার্টস পার বিলিয়ন পার্টস পার ট্রিলিয়ন দেখো মিলিয়ন মানে কিন্তু দশ লক্ষ সেই দশ লক্ষকে তুমি প্রকাশ করলে কি পাবা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এই ক্ষেত্র যে একই সূত্র ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে এই ক্ষেত্রেও কি দাঁড়াবে দেখো তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি বের করতে চাই পিপিবি তাহলে কি হবে এস ইন্টু এম ইন্টু এখানে কি ছিল এক হাজার ছিল তাহলে এখানে কি হবে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স পাওয়ারে থ্রি করে বাড়বে আবার পিপিটি এটাও কি হবে এস ইন্টু এম ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ঠিক আছে তো সবচেয়ে বেশি পিপিএমটাই ব্যবহার করা হয় এবং মাথা রাখবা পিপিএম থেকে পিপিবি এক হাজার গুণ বেশি এবং পিপিটি থেকে পিপিবি থেকে পিপিটি এটাও কি এক হাজার গুণ বেশি ঠিক আছে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো তো আমরা এই যে পিপিএম এটা আমরা কি পড়েছি 
10 to the power 6 ml drobone ki thake 1 gram drobo thake tai na acha tale amra khyal kori 10 to the power 6 10 to the power 6 ml e drobone upore ki thake 1 gram drobo thake tai na eta ke amra ki boltechi bolo to eta ke amra boltechi hocche ppm acha mane 1 ppm 1 ppm amra ki bujhi je 10 to the power 6 ml drobone drobone 1 gram ki thake দ্রব থাকে তাই না আচ্ছা আচ্ছা আমি যদি এখন গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে চলে আসি খেয়াল করো তো আমি গ্রাম থেকে যদি মিলিগ্রামে আসি গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে কিভাবে আসে বলো তো গ্রাম থেকে মিলিগ্রাম তাহলে গ্রাম থেকে মিলিগ্রামে আসলে আমাদের কি করতে হবে 1000 গুণ করতে হবে তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি 1000 মিলিগ্রাম বাই হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 6 এমএল তাই না আচ্ছা তাহলে কাটাকাটি করলে কি দাঁড়াবে 1 মিলিগ্রাম ডিভাইডেড বাই 10 টু দি পাওয়ার 3 এমএল এখন দেখো তো 1000 এমএল 1000 ml সমান আমি আবার কি লিখতে পারি 1 মিলিগ্রাম ডিভাইডেড বাই 1 লিটার তাহলে দেখো তো 1 ppm থেকে আমরা শুরু করেছিলাম না তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারি 1 ppm সমান হচ্ছে 1 মিলিগ্রাম পার লিটার এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য যে অর্থাৎ যদি কোথাও 1 মিলিগ্রাম পার লিটার থাকে তাহলে আমরা কি বুঝবো সেটা আসলে 1 ppm ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে আরো একটা জিনিস फाइंड আউট করা যায় দেখো 1 মিলিগ্রাম পার লিটার আছে না তাহলে দেখি যদি 1 মিলিগ্রাম পার হচ্ছে লিটার তাই না আচ্ছা মিলিগ্রাম থেকে আমরা মাইক্রোগ্রামে যেতে পারি মিলিগ্রাম থেকে মাইক্রোগ্রামে যেতে আমাদের কত দিয়ে গুণ করতে হয় 1000 দিয়ে গুণ করতে হয় 1000 মাইক্রোগ্রাম আবার লিটার থেকে এমএল কে লিখে কি করতে হবে 1000 দিয়ে গুণ করতে হবে 1000 মিলিলিটার তাহলে আলটিমেটলি কাটাকাটি হলে কি করা যায় বলো তো 1 মাইক্রোগ্রাম ডিভাইডেড বাই 1 ml এটাও কি ছিল 1 ppm ছিল তাহলে আমরা 1 ppm সমান আবারো কি বলতে পারি 1 ppm সমান আমরা বলতে পারি 1 মাইক্রোগ্রাম পার ml ঠিক আছে এটাও কিন্তু একটা সম্পর্ক আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো তাহলে আমরা কি কি পেলাম একটু फाइंड আউট করি প্রথম কথা ppm সমান সূত্র কি পেলাম w by v 10 to the power 6 ppm সমান s into m into 1000 তারপরে 1 ppm সমান কি 1 মিলিগ্রাম পার লিটার এবং 1 ppm সমান কি 1 মাইক্রোগ্রাম পার এমএল আচ্ছা এবার আসি এবার সামনে একটু সংজ্ঞার দিকে তাকাই ওই যে ঠিক सेम আমরা ppm টা কখন ব্যবহার করি যখন ঘনমাত্রাটা খুবই কম থাকে যখন ঘনমাত্রা খুবই সাধারণ থাকে অর্থাৎ তোমাকে 10 লক্ষ দিয়ে চিন্তা করতে হয় যখন খুবই সাধারণ থাকে ঠিক সেই ক্ষেত্রে আমরা ppm টা ব্যবহার করি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো ppm টা কি ppm টা হচ্ছে একক দ্রবের গ্রাম পরিমাণ ভরকে যখন দ্রবণের আয়তনের 10 লক্ষের অংশ রূপে প্রকাশ করা হয় দেখো পিপিএম টা কি পার্টস পার মিলিয়ন পিপিএম ভি টা কি পার্টস পার মিলিয়ন বাই ভলিউম ঠিক আছে আচ্ছা এই পিপিএম আর পিপিএম ভি টা একই কথা পিপিএম টা আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি বলো তো পিপিএম আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে w বাই v 10 টু দি পাওয়ার 6 আর পিপিএম টা আমরা প্রকাশ করেছি v বাই v 10 টু দি পাওয়ার 6 ঠিক আছে এই পিপিএম ভি টা ব্যবহার করা হয় যখন আমরা গ্যাসের সূক্ষ্ম কণা পরিমাপ করি ঠিক তখন ব্যবহার করা হয় পিপিএম ভি আচ্ছা আবার পিপিএম সমান আমরা কিন্তু এই সূত্রটাও দেখেছি এস ইনটু এম ইনটু 1000 এস হচ্ছে মোলারিটি এমটা হচ্ছে আণবিক ভর আচ্ছা এবার খেয়াল করি দেখো তো সেই পিপিবি দেখেছি আমরা পিপিবি কি পিপিএম থেকে 1000 গুণ বেশি আর পিপিবি আর পিপিভি জিনিসটাও কিন্তু এক পার্টস পার বিলিয়ন পার্টস পার বিলিয়ন বাই ভলিউম এই পার্টস পার বিলিয়ন বাই ভলিউমও ব্যবহার করা হয় গ্যাসের সূক্ষ্ম কণা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার আসি আমরা ম্যাথ রক্তে গ্লুকোজের ঘনমাত্রা এত মোলার হলে পিপিএম কত হবে সহজ কথা গ্লুকোজের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে তাই না তাহলে আমাদের দেখো তো পিপিএম সমান আমরা কি শিখেছি এস ইনটু এম ইনটু হচ্ছে 1000 তাহলে এস এর মান কত 0.005 তাই না আর এম আণবিক ভর গ্লুকোজ আণবিক ভর কত 180 গ্রাম তাই না ওই যে C6 H12O6 এটাই কি আমাদের সেই গ্লুকোজ না C6H12O6 এটা আমাদের গ্লুকোজ যার আণবিক ভরটা কত 180 গ্রাম তাহলে 180 গুণ হচ্ছে 1000 এখানে যা আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर তাহলে আমরা হিসাব করি 900 ppm ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো তারপরে 4.5 গ্রাম ভরের ট্যাবলেটের 22.5 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আছে ওই এই ট্যাবলেটের ক্যালসিয়ামের ঘনমাত্রা ppm এককে কত হবে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো ppm যখন আমরা নির্ণয় করি তখন কিন্তু আমরা 10 টু দি পাওয়ার 6 অংশের রূপে চিন্তা করি অর্থাৎ তুমি জিনিসটাকে এভাবে বলতে পারো যে 10 টু দি পাওয়ার 6 গ্রামে 1 গ্রাম রয়েছে এটাও কিন্তু 1 ppm 
অথবা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল এ এক গ্রাম রয়েছে এটাও কিন্তু এক পিপিএম আবার তুমি এভাবে বলতে পারো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল এ ওয়ান এম এল রয়েছে এটাও কিন্তু ওয়ান পিপিএম অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এর অংশ রূপে প্রকাশ করা হয় গ্রাম বাই গ্রাম হতে পারে গ্রাম বাই এম এল হতে পারে এম এল বাই এম এল হতে পারে অর্থাৎ এইটা কি দাঁড়াবে যদি আমি হিসাব করে দেখাই তাহলে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ যেহেতু কি গ্রাম বাই গ্রাম এটা কি গ্রাম বাই এম এল মানে এটা কি হবে ডাব্লিউ বাই ভি আর এটা কি আমাদের এম এল বাই এম এল অর্থাৎ এটা কি ভি বাই ভি ঠিক আছে অর্থাৎ গ্রাম বাই গ্রাম হতে পারে গ্রাম বাই এম এল হতে পারে এম এল বাই এম এল হতে পারে গ্রাম বাই গ্রাম হলে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ গ্রাম বাই এম এল হলে ডাব্লিউ বাই ভি এম এল বাই এম এল হলে ভি বাই ভি তাহলে এখানে দেখো তুই কি কি আছে বলতো এখানে সাড়ে চার গ্রাম আর গ্রাম আছে তাহলে এখানে কোনটা হবে এই ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে আমরা যদি পিপিএম এর সূত্রটা ব্যবহার করতে চাই তাহলে পিপিএম সমান এখানে কি দাঁড়াবে পিপিএম হবে হচ্ছে এখানে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা হিসাব করি এখানে ডাব্লিউ কত সাড়ে বাইশ মিলিগ্রাম অবশ্যই গ্রামে আনতে হবে এখানে তাহলে সাড়ে বাইশ মিলিগ্রাম থেকে যদি আমি আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে সাড়ে বাইশ গুণ মিলিগ্রাম থেকে আমি গ্রামে আসবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে অথবা টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে গুণ করতে হবে ভাগ ডাব্লিউ এই যে আমাদের আসলটার ভর কত সাড়ে চার গ্রাম কারণ সাড়ে চার গ্রাম ভরের মধ্যে এত গ্রাম কি থাকে ক্যালসিয়াম থাকে তাই না অর্থাৎ খেয়াল করো আমাদের উপরে কি থাকে দ্রব নিচে কি থাকে দ্রবণ মানে নিচে কি থাকে টোটালটা উপরে কি থাকে তার অংশ তাহলে এখানে টোটাল ট্যাবলেটটা কত সাড়ে চার গ্রাম আর তার মধ্যে ক্যালসিয়াম কতটুকু শুধুমাত্র এইটুকু তার মানে নিচে কি থাকবে টোটাল উপরে কি থাকবে তার অংশ তাহলে নিচে টোটাল ট্যাবলেটটা কত সাড়ে চার গ্রাম ঠিক আছে নিচে টোটাল ট্যাবলেটটা হচ্ছে সাড়ে চার গ্রাম আর তার মধ্যে অংশ কতটুকু আছে সাড়ে বাইশ মিলিগ্রাম যেটাকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করলাম তাই না আর ইন্ট হবে কত টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আচ্ছা আমরা এগুলো মুছে দিই তাহলে খেয়াল করো তাহলে এখানে হিসাব করে আমি যে মানটা পাবো ওটাই কি হবে আমার পিপিএম এ মান আচ্ছা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার পিপিএম এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবে ঘনমাত্রা ডাব্লিউ বাই ভি পারফেক্ট আছে এর পিপিএম এবং পিপিবি কত হবে আচ্ছা পিপিএমটা খেয়াল করো পিপিএমটা আমরা কীভাবে বের করি এস ইন্টু এম ইন্টু এক হাজার তাহলে এস এর মানটা খেয়াল করতো কত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের এস এর মান কত ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর আণবিক ভর আণবিক ভরটা কত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের চল্লিশ গুণ কত হবে এক হাজার এখানে যে মানটা আসবে ওটাই হবে আমাদের আনসার তা দেখি তাহলে কত আসতেছে ষোলো পিপিএম অর্থাৎ ষোলো পিপিএম আচ্ছা আমি পিপিএম বের করে ফেলছি তাহলে আমার কি বের করতে হবে পিপি বি বের করতে হবে পিপি বি কি আমাদের মনে আছে পিপিএম থেকে পিপি বি কত গুণ বেশি এক হাজার গুণ বেশি তার মানে ষোলো গুণ হচ্ছে এক হাজার এটাই কি হবে আমাদের পিপি বিতে আনসার ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসি একজন রোগীর দৈহিক শক্তি যোগান দিতে ষাট গ্রাম গ্লুকোজ গ্রহণের প্রয়োজন হয় ওই রোগীকে দৈনিক সেন্টিমোলার মনে আছে আমরা কিন্তু মোলারটি তো পড়েছিলাম সেন্টিমোলার মানে কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার ওটাই কি ছিল আমাদের সেন্টিমোলার তাই না আচ্ছা কত মিলিলিটার গ্লুকোজের দ্রবণ পান করানো প্রয়োজন এবং দ্রবণের পিপিবি ঘনমাত্রা বের করো আচ্ছা আগে আমরা দেখি যেহেতু আমাদের ঘনমাত্রা আছে আমাদের সূত্রটা কি দেওয়া আছে দেখো তো এস ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু ভি খেয়াল করো ঘনমাত্রাও আমাদের আছে ডাব্লিউটাও কিন্তু আমাদের আছে ষাট গ্রাম ভিটা আমাদের চাইছে যে কত মিলি লিটার গ্লুকোজ দ্রবণ কি করতে হবে পান করাতে হবে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আয়তনের মানটা বের করতে হবে তাহলে আয়তন সমান কত হবে আয়তন হবে হচ্ছে ডাব্লিউ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু এস তাহলে খেয়াল করি আমাদের ভি সমান তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ডাব্লিউ মান কত ষাট গ্রাম গ্লুকোজ প্রতিদিন এক হাজার তারপর ডিভাইডেড বাই আণবিক ভর কত গ্লুকোজের একশো আশি আমরা কিন্তু বারবার এটা করতেছি গ্লুকোজ গ্লুকোজ কোনটা আমাদের সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এর আণবিক ভরটা দাঁড়ায় কত একশো আশি গ্রাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একশো আশি ইন্টু আমাদের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কি পেয়ে যাব আয়তনটা পেয়ে যাব তাহলে আয়তনটা আমরা বের করি তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন ঠিক আছে এত এম এল মানে এত মিলি লিটার গ্লুকোজ কি করতে হবে দৈনিক পান করাতে হবে এইটা একটা আনসার আবার আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে যে 
PPB ঘনমাত্রা কত তাহলে PPB আমরা কি শিখেছিলাম PPB কি ছিল S into M into কি হবে 1000 ছিল তো PPM এর ক্ষেত্রে তাই PPB এর ক্ষেত্রে কি হবে 10 টু দি পাওয়ার 6 তাহলে বের করো S হচ্ছে সেন্টিমোলার 0.01 আণবিক ভর কত 180 10 টু দি পাওয়ার 6 হিসাব করে যেটা আসবে ওটাই হবে আমাদের आंसर 1.8 into 10 টু দি পাওয়ার 6 এটাই হচ্ছে আমাদের PPB তে आंसर ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখি WHO মানে WHO World Health Organization এর নির্দেশ অনুযায়ী একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকে রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল দেখো কোলেস্টেরল সংকেতটাও কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়েছে কোলেস্টেরল এর ঘনমাত্রা 300 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার রক্তে কোলেস্টেরলের পিপিবি এককে নির্ণয় করো আচ্ছা সবার আগে আমরা এটা খেয়াল করি পিপিবি এককে নির্ণয় করতে হবে দেখো তো এখানে কি আছে 300 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার আছে না খেয়াল করো 300 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার মানে কি 300 মিলিগ্রাম আছে এক ডেসিলিটারে তাই না আচ্ছা খেয়াল করো আমরা এখন একটা কাজ করতে পারি আমরা এটা শর্টকাটে করি যে আমরা উপরেও কি করব 10 দিয়ে গুণ দেব নিচেও কি করলাম 10 দিয়ে গুণ দিলাম ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো তো তাহলে উপরে কি থাকে উপরে থাকে হচ্ছে 3000 মিলিগ্রাম 3000 মিলিগ্রাম আর নিচে কি থাকে দেখো তো 10 ডেসিলিটার 10 ডেসিলেশন আমরা কি লিখতে পারি 1 লিটার কিন্তু লিখতে পারি মনে আছে তাহলে এখানে আমাদের কি দাঁড়ায় 3000 মিলিগ্রাম পার লিটার আমাদের একটা কথা মনে আছে ওই যে আমরা পড়ছিলাম একটু আগে যে 1 পিপিএম সমান আমরা কি লিখতে পারি 1 পিপিএম সমান আমরা কি লিখতে পারি যে 1 মিলিগ্রাম পার লিটার তাই না তাহলে দেখো তো 3000 মিলিগ্রাম পার লিটার সমান আমরা কি লিখতে পারি 3000 পিপিএম তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি আমরা 3000 পিপিএম ঠিক আছে যেহেতু 1 মিলিগ্রাম পার লিটার সমান কত 1 পিপিএম তাহলে লিখতে পারি 3000 মিলিগ্রাম পার লিটার সমান 3000 ppm আমাদেরকে বের করতে বলছে কি সে ppb তে বের করতে বলছে তাহলে ppb কি হবে ppb হচ্ছে ppm থেকে 1000 গুণ বেশি তাহলে 3000 টা লিখতে হবে 3000 গুণ হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার এই তো ppm থেকে 1000 গুণ বেশি তাহলে 3000 গুণ হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 3 এটাই হচ্ছে আমাদের ppb তে आंसर তুমি চাইলে একটু সুন্দর করে লিখতে পারো 3 10 টু দি পাওয়ার 6 এটা হচ্ছে আমাদের ppb তে आंसर এবং আরেকটা প্রশ্ন করছে 500 ml রক্তে কত মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল দ্রবীভূত আছে একদম সিম্পল ভাবে খেয়াল করো আমরা এখানে একটা লাইন পাইছি খেয়াল করো তো এখানে এই লাইনটা কি লাইনটা বলছে দেখো তো এখানে লাইনটা কি বলতিছে 1 লিটারে 3000 মিলিগ্রাম কি থাকে কোলেস্টেরল থাকে আমরা কোলেস্টেরল দিয়ে তো হিসাব করতেছি প্রশ্ন করছে তাহলে 500 ml রক্তে কত মিলিগ্রাম থাকবে তার সহজ কথা যদি 1 লিটার যদি 1 লিটার রক্তে 1 লিটার রক্তে যদি আমাদের 3000 মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল যদি থাকে আমাদের যদি 1 লিটার রক্তে 3000 মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে তাহলে 500 ml রক্ত কত থাকবে তার অর্ধেক থাকবে অবশ্যই তাহলে 500 ml রক্ত কত থাকবে এর অর্ধেক 1500 মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল এটাই কি আমাদের आंसर ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখি সি পিপিএমভি আমরা আগেই বলেছিলাম পিপিএম আর পিপিভি হচ্ছে একই জিনিস খালি পিপিএম এর ফুল ফর্মটা হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন বাই ভলিউম আর পিপিএমভি ব্যবহার করা হয় গ্যাসের সূক্ষ্ম কণা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে দেখো সূক্ষ্ম আয়তন সূক্ষ্ম আয়তন পিপিএম একক পিপিএমভি দ্বারা বায়ুমণ্ডলে থাকা গ্যাসীয় পদার্থ ও সূক্ষ্ম কঠিন কণা উপাদানের ঘনমাত্রা প্রকাশ করা হয় এটা কি উপরে দ্রবের আয়তন বাই দ্রবণ আয়তন ইনটু কত 10 টু দি পাওয়ার 6 অর্থাৎ কি দাঁড়াচ্ছে ওই v বাই v ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 তো এই ছিল আমাদের পিপিএম পিপিভি এবং পিপিটি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে